Hi students, next we are going to study about the structural elucidation of papavari. In the middle, last under the cholesterol, on cholesterol is steroids. On in the young videos, any upload aim, other pen at terpenes in the cardinal parent and the next different types of alkaloids, sorry, natural products and steroids and terpenes. Alkaloids. If papa were in the class of alkaloids in the case, we are in the papa were in the papa were in the structural elucidation. First, we have to know about the molecular formula of papa. C20H2O. First, we have to know about the molecular formula of papa. It is the molecular formula of papa. So, first of all, we have to know the structure. Means this structure can be done. Alone, we have to identify the structure. But then, identify the structure. ये टेस्टिल पार्ने टेले देवला स्ट्रक्चर नया थिंग आपको मंसिला आम डिचे नया प्रत्येक एक तरह ना पप पप्पा वाले इंडे स्ट्रक्चर आने दे अन्य नो काम ये पप्पा वाले इंडे के मीथाइल आइडेड ऐड इड पप्पा वाले इंडे के मीथाइल आइडेड ऐड इड अपो और ये क्वार्टरनरी आइडेड क्वार्टरनरी आइडेड कटने � Nitrogen itu ni lah, ini fundamental test itu dia ni, kita orang mana sila kan oksigen, atom itu ni presensi nitrogen ni, ini fundamental hidroksil group ini presensi, ini dalam mana kita, kita orang kita di sini pergi sini, ni lah orang ini fundamental groups ini presensi, ni dia angkut orang pada test itu ni nanti kita, apabila ini nitrogen already ada ni, ini ni orang compound ni lek, we are going to add the methyl iodide, then it is formed a cation ada, that means that nitrogen in the papa brain is in a tertiary state in the nitrogen angle matra me quaternary hydride therum any for a method a seals method in another and then the chale neroxyl group formation if i didn't if i know hydrogen i did write a reaction that is the seals seasal method that shows the presence of four methoxyl group अरे ये ये कॉम्बोन डिले फोर मीथोक्सिल ग्रुप इन्दे इन्दे लेते फाइंड आउट ये दर इंगेनी आने चाहिए ये पप्पा वाले के हाइड्रोजन आइडेड ऐड चाहिए द पंद्रह किटी पप्पा वेरोलिन और ना सान्यम नाले मीथाइल आइडेड इन किटी नाले मीथाइल आइडेड इन किटी अपन दैट मींस नाले मीथाइल आइडेड किटने के that means there should be a methoxyl group, methoxyl group, four methoxyl group in the area. Now, we have to say, Papa Varin and that Mari for methyl iodide Mari to Papa Verolin or near compound in that. Any, when oxidized with cold dilute vermanganate, what will happen? Here, Papa Varin and that Mari, Papa Varin and that Mari, Papa Varin and that Mari, Papa Varin and that Mari. Now, Papa Varin and that Mari, पिने हॉट डाइल्यूट परमांगने जिन्दे प्रेजेंस दिले ऑक्सीडाइज़ है द पूरी कीटों ने गिटी दैट इस द पप्पा वेराल्डिन पप्पा वेराल्डिन पाइंड अर्थात ना ने ये पप्पा वरी ने उन्हें आवश्यक ये जो रिएक्शन लगाते हैं जिस कीटों ने गिट्टा नहीं गिल इन बीतवी ने अंदर टन है चंद पाक काल को होल इंडाइट इंडे इन लल्ले दे नमक की ये पप्पा वरिनोल इन लल्ले पप्पा वरिन पप्पा वरिनोल आये पर मंसिला इट इसे आल का होल देन दैट आल का होल इस कन्वर्टेड इनटू कीटोन मींस दैट आल का होल शुड बी ए सेकेंडरी आल का होल आना है ना मंसिला ये वीएन दम ये एक फोर्ट परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ना वेरिनिक एसिड आई थे मारे कीटों ने दायित मारे एसिड आई थे मारे आह एसिड ने नरेन्द्र ने दायित थी से डाइबेसिक एसिड आने एंड आल्सो वरिल संबोंग गुड फाइंड आउट ये दे आदि लोग एक कीटो ग्रुप को प्रेजेंट आई थे इन्दे बिकॉज़ इन दाने ये डाइबेसिक एसिड है पापा वेरिनिक एसिड ही ना ऑक्सिम formation in the oven and the oxygen formation or the dibasic acid in the LA or the namkari oxygen formation written that should the carbon should be containing keto group papavarinic acid containing two medoxyl group in the manasilai
ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പപ്പാവരയിൽ ഒരു മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം പപ്പാവരിന ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ പപ്പാവരിനോടുണ്ടായി ദെൻ പപ്പാവരാൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി അത് ഹോട്ട് പെർമാംഗനേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് പെർമാംഗനേറ്റ് നല്ല വിഗറസ് ആയിട്ട് ഈ പപ്പാവറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി കുറേ സ്മോൾ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തത് വെരാട്രിക് ആസിഡ് മറ്റേത് മെറ്റാഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പിരിഡീൻ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിക്സ് സെവൻ ഡൈമിഡോക്സി ഐസോക്യൂനോളിൻ വൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോർ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ഹോട്ട് പെർമാംഗനേറ്റ് ആയിട്ട് വിഗ്രസ് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് പെർമാംഗനേറ്റ് ഏതാ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് വെരാട്രിക് ആസിഡ് മെറ്റാഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡ് പിരിഡിൻ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ഡൈമിഡോക്സി ഐസോക്യൂനോളിൻ വൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇനി ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വെരാട്രിക് ആസിഡ് ഒരു ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത വെരാട്രിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് വെരാട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം വെരാട്രിക് ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് വെരാട്രിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു വെരാട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെരാട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഓർത്തോ ഡൈ മീതോക്സി ബെൻസീൻ ആയിരിക്കണം ഓർത്തോ ഡൈ മീതോക്സി ബെൻസീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് പറയാ ഡൈമീതോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ഒരു വെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദീസ് ടു മീതോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം വെരാട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വെരാട്രിക് ആസിഡിന് എന്താകുന്നുണ്ട് ഡി കാർബോക്സിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ വെരാട്രോൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓർത്തോ ഡൈ മിതോക്സി ബെൻസീൻ ആയിരിക്കണം ഓർത്തോ ഡൈ മിതോക്സി ബെൻസീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം വെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്തായിരിക്കണം ഡൈമീഡോക്സി ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വെരാട്രിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വെരാട്രിക് ആസിഡിനെ ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കിട്ടി വെരാട്രോൾ വെരാട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ഡൈമീതോക്സി ബെൻസീൻ ആണ് ടു സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർത്തോ ഡൈമീതോക്സി ബെൻസീൻ ആണ് വെരാട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെരാട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓർത്തോ ഡൈമീതോക്സി ബെൻസീൻ ആണ് അപ്പൊ ഓർത്തോ ഡൈമീഡോക്സി ബെൻസീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വെരാട്രിക് ആസിഡിനെ ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓർത്തോ ഡൈമീഡോക്സ് ബെൻസിൻ ആയ വെരാട്രോൾ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്തായിരിക്കണം ഡൈമീഡോക്സി ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കണം ഡൈമീഡോക്സി ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓർത്തോ മീഡോക്സിൽ ഡൈമീഡോക്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബെൻ ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ചിന്തസിസിലൂടെയാണ് അതായത് രണ്ട് മീതോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അടുത്ത സിന്തസിസിലൂടെയാണ് അതിനെന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് അതിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്തോ പൊതുവെ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ഉണ്ടായി അതിനെ കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒ എച്ച് ഉണ്ടായി ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്ത് മിഥൈൽ ഐഡൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ സോറി ആൽക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരാട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് വെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഡൈമീഡോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരാട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയ വെരാട്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ
ഇപ്പൊ ഫെരാട്രിക് ആസിഡ് എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ഡൈമിതോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നാല് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതി അപ്പൊ വെരാട്രിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മെറ്റാ ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മെറ്റാ ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വിത്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വെരാട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് വെരാട്രോൾ അല്ലെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡൈമിതോക്സി ബെൻസിൻ ആണ് വെരാട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെരാട്രിയോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റാ ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡിന് ഡി കാർബോക്സിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് മീതോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനത്തിന് അസറ്റിക് ഹൺഡ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡ് മെറ്റാ ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡിന അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കിട്ടി അൺഹൈഡ്രൈഡ് കിട്ടി അൺഹൈഡ്രൈഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് മീതോക്സിൽ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ദാറ്റ് ആർ ഇന്ന് അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലെ പിന്നെ എന്നാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺഹൈഡ്രേഡ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ വെരാട്രിയോൾ ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അസറ്റിക് അൺഹൈഡ് അസറ്റിക് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺഹൈഡ്രേഡ് ഇട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺഹൈഡ്രേഡ് ഇനി വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ അവർ നടത്തി എസ്റ്റരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയപ്പോ they got only one type of monoester uh, that means endane uh, that structure of this meta hemipinic acid is this because endane ee ore penna rendu endane acetic anhydride aite penna sorry monoester mathram kittanengil monoester nu ornayal endane different types of esters kittanilla monoester mathram kittanengil edane ee ore സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നെയിമിങ് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്ക് പിന്നെ സിമെട്രിക് അല്ല അല്ലെ ഇത് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി ടൈ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണോ എസ്റ്റർ മാത്രമാണ് വൺ മോണോ എസ്റ്റർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം ഇതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോണോ എസ്റ്റർ കിട്ടും അപ്പോ അതിന്റെ മറ്റേ ഹെമിപ്പിനിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിരിഡീൻ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രയൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സിക്സ് സെവൻ ഡൈ മീതോക്സി കിനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചറും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം താങ്ക് യു